ഹലോ ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ യെസ് അപ്പൊ മിസ് ഒത്തിരി സന്തോഷത്തിലാണ് കാരണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ട സമയത്ത് മിസ് ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് എൻ്റെ മക്കളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മിസ് ഒത്തിരി സന്തോഷത്തിലാണ് അപ്പം എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കളെ എക്സാം ആ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ചിലപ്പോൾ മക്കൾ വീട്ടിൽ എത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അപ്പം മിക്കവാറും ചിലപ്പോൾ പാരൻസ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ലൈവ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ പാരൻസിനോട് പറയാനുള്ളത് മക്കൾ എന്തായാലും വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളോട് പറയും ബേസിക് സയൻസ് സോ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു നല്ല ഈസി ആയിരുന്നു എന്ന് അവർ പറയും കാരണം ഇന്നലെ നമ്മൾ ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മക്കൾക്ക് ഓക്കെ യെസ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനി മക്കൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആൻസർ ഒക്കെ ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിസ് ഈ ഒരു മൂന്ന് മണിക്ക് വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സിലോട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാം സോ നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇന്നലെ മിസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് പഠിക്കാതെ പോവരുത് 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് എക്സാം ദ ഫുഡ് ചെയിൻ ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് റൈഡ് ദ കറക്റ്റ് വൺ അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ ഒരു നാല് ഫുഡ് ചെയിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേതാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഗ്രാസ് ടൈഗർ കൗ ഇത് തെറ്റാണ് ഗ്രാസ് ഒരിക്കലും ടൈഗറിന്റെ അടുത്ത് വരില്ല ദെൻ ഗ്രാസ് ഗ്രാസ് ഓപ്പർ ഫ്രോക്സ് നെക്ക് ഇത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ചേഞ്ച് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് ദ ഫുഡ് സീൻ വെൻ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റാറ്റ് സ്നേക്ക് ഡിക്രീസസ് ഇന്ത്യൻ റാറ്റ് സ്നേക്ക് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക റാറ്റ് സ്നേക്കിന് നമ്പർ കുറഞ്ഞാൽ റാറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും അല്ലെ നമ്മുടെ റാറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നു എലിയുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കും അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈഗിളിൻ്റെ എണ്ണം എന്തായിരിക്കും ഈഗിളിൻ്റെ എണ്ണം കുറയും കാരണം ഈഗിളിൻ്റെ ഫുഡാണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാറ്റ് സ്നേക്ക് അപ്പോൾ റാറ്റ് സ്നേക്കിൻ്റെ നമ്പർ കുറഞ്ഞാൽ റാറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നു ദൻ ഈഗിളിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുന്നു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ദെൻ പ്രിപ്പയർ ദ ഫുഡ് വെബ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ ഓർഗാനിസം ഗിവൺ ബിലോ ഇവിടെ താഴെ നമുക്ക് കുറച്ച് ജീവികൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് നിങ്ങളോട് ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ എഴുതാനാണ് ഫുഡ് വെബ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആഹാര ശൃംഖലാജാലം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഗ്രാസ് എഴുതുന്നു ദെൻ ഗ്രാസ് ഓപ്പർ ഫ്രോക്ക് സ്നേക്ക് ഇതൊരു ഫുഡ് ചെയിൻ ആണ് ഇനി ഗ്രാസ് ഗ്രാസ് ഓപ്പർ ഹെൻ ഫോക്സ് വൾച്ചർ ഇത് എഴുതാം ഗ്രാസ് വേം ഹൻ ഫോക്സ് വൾച്ചർ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ റെഡി യെസ് അപ്പം ഇതുപോലൊരു ഫുഡ് ചെയിൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ഇതുപോലെ എഴുതിയാലാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ദേ ഇതൊക്കെ മിസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രൂഫാണ് ഇവിടെ മിസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഫുഡ് വെബ് തന്നിട്ട് ഫുഡ് ചെയിൻ എഴുതാൻ ചോദിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഓരോ ജീവികളെ തന്ന് നിങ്ങളോട് ഫുഡ് ചെയിൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ കുറച്ച് ഹാബിറ്റായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം സിമ്പിളാണ് അല്ലേ ക്യാമിൽ എവിടെ കാണുക ഡെസേർട്ട് എന്ന് എഴുതുക മരുഭൂമി എന്ന് എഴുതുക ടൈഗർ എവിടെയാണ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതുക പോളാർ ബിയാസ് എവിടെ കാണുന്നത് പോളാർ റീജിയൻസിലാണ് അല്ലേ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണുന്നു ഡോൾഫിൻ ആണെങ്കിൽ ഓഷ്യൻ കടലിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഡെസേർട്ട് ഇവിടെ മിസ് മലയാളത്തിൽ എഴുതിത്തരാം മരുഭൂമി എന്ന് എഴുതുക ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാടാണ് പോളാർ റീജിയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധ്രുവ പ്രദേശമാണ് ഇനി ഓഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രമാണ് ഇനി അടുത്തത് ഈ ഒരു പിക്ചർ ദ മിസ് ഇന്നലത്തെ ലൈവിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഓരോ ഹാബിറ്റാറ്റും എക്കോ സിസ്റ്റം മിസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ദേ ഈ ഒരു ഫിഷിനെ ഓർക്കുന്നില്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആഫ്രിക്
ദേ ഇത് ഇതും മിസ് ഇന്നലത്തെ ലൈവിൽ ദേ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം എവിടെ യെസ് ഈ ഒരു കാര്യം വെച്ച് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ റെസ്പിറേഷനും ഫോട്ടോ സിന്തസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നൈറ്റ് ടൈം രാത്രി സമയത്ത് നടക്കുന്ന നമുക്കറിയാം രാത്രി സമയത്താണെങ്കിൽ അത് റെസ്പിറേഷൻ ആണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഡേ ടൈമിൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ പകൽ സമയത്ത് മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് പുറത്തോട്ട് വിടുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് സിമ്പിൾ ഇനി അടുത്ത ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് അക്കോർഡിംഗ്ലി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തോ ഐ പ്രിപ്പർ ഫുഡ് ഫോർ ഫുഡ് ഫോർ മൈ സെൽഫ് ബട്ട് ഐ അബ്സോർവ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽ ഫ്രം ദ ഹൗസ് പ്ലാന്റ് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലവണങ്ങളും ജലങ്ങളും എടുക്കുന്നത് ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് ആദ്യതേയ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അതാരായിരിക്കും ലൊരാന്തസ് ഇത്തിൽ കണ്ണിയാണ് അപ്പൊ എ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ലൊരാന്തസ് എന്ന് എഴുതണം ദെൻ ബി നോക്കിക്ക് വാൻഡ് എന്തായിരിക്കും പറയാം മരവാഴ മരവാഴ പറയും ഐ പ്രിപ്പയർ മൈ ഓൺ ഫുഡ് അല്ലെ ഐ പ്രിപ്പയർ prepare allengil i prepare ee first sentence ezhudiya madi i prepare food for myself എനിക്ക് വേണ്ട ഫുഡ് ഞാൻ തന്നെ സ്വയമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആര് വാൻഡ അല്ലെങ്കിൽ മരവാഴ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഇനി ഇതേ അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത് ദേ ഇവിടെ മിസ് സ്ലൈഡിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അവർ ഫോട്ടോ സിന്തസിലൂടെ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കാര്യം ഇനി അടുത്തതാണ് റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ ലൈവിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ മിസ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോക്കിക്കേ ഓൾ ഓർഗാനിസം യൂസ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോർ റെസ്പിറേഷൻ എല്ലാ ജീവികളും ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണോ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചില ജീവികൾ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന അനറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഓക്സിജൻ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇത് തെറ്റാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോക്കിക്കേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോം ഇൻ ദ പ്ലാന്റ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ ഈസ് യൂസ് യൂട്ടിലൈസ് ഫോർ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ടൈം അല്ലെ അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോ സിന്തസ് കറക്റ്റ് ആണ് ദെൻ പ്ലാന്റ്സ് യൂട്ടിലൈസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോർ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അതും ശരിയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടത്തുന്നത് ഇനി ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ത്രൂ ദ മൈന്യൂട്ട് പോസ് ആർ കോൾസ് ടൊമേറ്റ അതും കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ത്രീ ടു ത്രീ ഫോർ ടു ത്രീ ഫോർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം യെസ് നമ്മുടെ എവേ ഫ്രം ഡിസീസസ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ഓർഗാനിസം ഡെങ്കു ഫീവർ ഡെങ്കി പനിക്ക് കാരണം ആരാ മക്കളെ അതും മിസ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോക്കിക്കോ നോക്കിക്കോ ആ അതെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഡെങ്കി ഫീവർ ത്രൂ മോസ്കിറ്റോ ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മിസ് ദേ ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ ദേ ഡെങ്കി ഫീവറിന് കാരണം മൊസ്കിറ്റോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ലൈവിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പം മൊസ്കിറ്റോ എന്ന് എഴുതാം ദെൻ ടു അതർ മെഷർ ടു അവോയ്ഡ് ദ കണ്ടീഷൻ വിച്ച് ഫേവർ ദ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ദിസ് ഓർഗാനിസം മൊസ്കിറ്റോൻ്റെ നമ്പർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ലൈവിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗപ്പി ഫിഷസിനെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സ്നാ സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യണം മൊസ്കിറ്റോ നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഡ്രെയിനേജും അതുപോലെ തന്നെ വീടും ചുറ്റുപാടും അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് അതും ഇന്നലെ ലൈവിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ദെൻ ദർ ആർ ഡിസീസസ് ദാൻ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് എക്സാമിൻ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഗിവൺ ബിലോ ഇതും മിസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആൻഡ് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് എന്തായാലും ചോദിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം മോൾ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല എക്സാം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലൈവ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ മതി അവർക്ക് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സാം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷേ മിസ് ആ
പറയുന്നത് ലെപ്രസി ലെപ്രസി എങ്ങനെ മക്കളെ വരുന്നത് ത്രൂ ഹ്യൂമൺ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ വരുന്നതാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ലെപ്രസി അല്ലെങ്കിൽ കുഷ്ഠരോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പേഴ്സണൽ ഹൈജീനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വി ക്യാൻ കെയർ ദ പ്രിവെൻറ്റ് ഡിസീസസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ റൈറ്റ് ഫോർ അതർ മെഷർ ടു ബി കെയർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഡിസീസസ് അസുഖങ്ങളെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഈ ഒരു ടേബിളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കഴുകി യൂസ് ചെയ്യണം ബോൾഡ് വാട്ടർ മാത്രം കുടിക്കണം ഫുഡ് വെയർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം പുറത്തൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഫുഡ് വെയർ യൂസ് ചെയ്യണം പിന്നെ കൈയും കാലൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകണം മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കുറേ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ ടേബിളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നോട്ട് ചെയ്തവർക്ക് ഇതിനും കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ബഡ് റോഡ് സ്പ്രെഡ് ക്യൂക്ലി ടു കോക്കനട്ട് ട്രീ തെങ്ങിൽ വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് കൂമ്പ് ചീയൽ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ മിസ് അതിൻ്റെ പി പി ടി വെച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ ബഡ് റോട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതായിരുന്നു തെങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് പ്ലാന്റ് ഓൾസോ എഫക്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ലൈക്ക് ആനിമൽസ് മൃഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിന് രോഗങ്ങൾ വരും അതും കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടും കറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റീസൺ ആർ കറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരിക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ഡിസീസ് ദെൻ വൈ ഷുഡ് ഐ ടേക്ക് ഇൻജെക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് വാക്സിനേഷൻ അല്ലെ എനിക്ക് അസുഖമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് നീ എന്ത് ചെയ്യണം എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇൻജെക്ഷൻ അടിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ ആര് പറയാണ് അമ്മ പറയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വാക്സിനേഷൻ അതിനെയാണ് വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് ദിസ് കോൺവെർസേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ വാക്സിനേഷനിൽ ചെയ്യുന്ന മക്കളെ വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രിക്കോഷൻ ആണ് ഒരു മുൻകരുതലാണ് അല്ലേ അതൊരു അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വരുന്നതാണ് ആർജിത രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയിൽ വരുന്നതാണ് വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അസുഖം വരാതിരിക്കാനുള്ള ജസ്റ്റ് എ പ്രിക്കോഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വാക്സിനേഷൻ നേടിയ ഇവിടെ മാർക്ക് കിട്ടി ഇനി റീഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഗിവൺ ബിലോ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കറിയാം റൈസ് ബാറ്റർ ഫെർമെൻസ് അല്ലേ മാവിൻ്റെ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് റിമൂവ് ഡേർട്ട് ഫ്രം ദ ക്ലോത്ത്സ് ഇതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡീകമ്പോസ് ഓർഗാനിക് റിമെയിൻസ് ആൻഡ് ആഡ് സോയിൽ വിഘടനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അത് ശരിയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് അത് മോശപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് വരിയതിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സിറ്റുവേഷൻ വണ്ണും ത്രീയും ആണ് മക്കൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി മാർക്ക് ചെയ്താലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുക ഇനി പ്രിപ്പയർ എ പോസ്റ്റർ ഓൺ എൻവിയോ ഗവൺമെൻറ്റൽ ഹൈജീൻ ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് പോസ്റ്റർ എക്സിബിഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ബൈ ഹെൽത്ത് ക്ലബ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ പോസ്റ്റർ നാലെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു രണ്ട് പോസ്റ്റർ എങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകണം കാരണം നാളത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇത് ചോദിക്കും ചോദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് പോസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ ഒരു പെട്ടിക്കൂടിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സി പാർട്ടിനും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആൻസർ കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് മിസ് നിങ്ങൾക്ക് മോർണിംഗ് ബൂസ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് പഠിക്കാതെ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോവരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പ്ലാന്റ്സിന് വാട്ടർ എന്തിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക സോ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് പ്ലാന്റ്സിന് സ്ട്രക്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാട്ടർ വാട്ടറിനെ സംവഹിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഓൾസോ മിനറൽസ് ലേണ ലവണത്തിനെയൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം മിസ് പറഞ്ഞതാണ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഇവിടെ കുറച്ച് കമ്പോണൻസ് എക്സാമിൻ്റെ ആൻഡ് പ്രസൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാൻ ദിസ് വാട്ടർ ബി യൂസ് ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ ഈ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ കളർ ഇല്ല അത്
കുറെ സ്റ്റേജസ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ വാട്ടറിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ മിസ് പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് പഠിക്കണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ആക്കി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനെ ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് അതിനെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ആക്കി തരാൻ പറയും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കിക്കേ ആദ്യം വരിക ഫിൽട്ടർ ലാർജ് ഡെബ്രീസ് അല്ലേ വലിയ വലിയ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ മാറ്റുന്നു രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് സെറ്റിൽ അടിയാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം മൂന്നാമത് എന്താണ് ഫിൽട്ടർ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഡ് സീവ്സ് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള അരിപ്പയിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നു മൂന്ന് ദെൻ ഇറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ് പാത്തോജൻ അവസാനം എന്ത് ചെയ്യണോ അണുവിമുക്തമാക്കുന്നു അതാണ് നാലാമതായിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ എഴുതിയാലാണ് മാർക്ക് കിട്ടുക ഇനി അടുത്തതാണ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഫ്ലോട്ട് ഓൺ ദ വാട്ടർ എനേബിൾ അസ് ടു ട്രാവൽ ഓൺ എ റാഫ്റ്റ് ചങ്ങാടത്തിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന വാട്ടർ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എബിലിറ്റി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ടു അതർ സിറ്റുവേഷൻ വേർ ദിസ് എബിലിറ്റി ഈസ് യൂസ്ഡ് എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഷിപ്പിങ്ങിലും അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ സൈക്കിളിൻ്റെ ട്യൂബ് അല്ലേ സൈക്കിളിൻ്റെ ട്യൂബിലൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഫ്ലോട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ വാട്ടറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചതാണ് അത് പഠിച്ചവർക്കും ഇത് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വാട്ടർ ഫ്രം ദ റിവർ ആർ പ്യൂരിഫൈഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ടു ഹോംസ് ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് ആൻഡ് അതേ പർപ്പസ് വെള്ള നദികളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ വീടുകളിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നത് അത് ത്രൂ ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ റിവേഴ്സ് ഈസ് പമ്പ്ഡ് ഡയറക്ട്ലി ടു ദ ഹോംസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് കൊടുക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് ഈ വാട്ടറിനെ റിവറിൽ നിന്ന് അല്ല അത് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ട്രൂ ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഈസ് ഫോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതും മിസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ നമ്മുടെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബേസിക് സയൻസിൽ എന്തായാലും നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ഇന്നലത്തെ ലൈവും ഇന്നത്തെ മോർണിംഗ് ബൂസ്റ്ററും കണ്ടവർക്ക് ആ രണ്ട് ലൈവ് മാത്രം കണ്ടവർക്ക് എന്തായാലും മിസ് ഇവിടെ എഴുതാം ഏത് ഗ്രേഡ് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം എ ഗ്രേഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാ മിസ് പഠിപ്പിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്നൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ എൻ്റെ കുട്ടികളെല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു മെസ്സേജിനൊക്കെ വേണ്ടി മിസ് ഇങ്ങനെ കട്ട വെയ്റ്റിംഗ് ആണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സാം എഴുതുമായിരിക്കും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുക എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എക്സാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുക മിസ് അതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും അടിപൊളി ആയിരിക്കും പറയുക എന്നുള്ളത് മിസ്സിന് അറിയാം കാരണം നമ്മൾ രണ്ട് ലൈവ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു ലൈവ് എൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം ഈസി ആണെങ്കിൽ എക്സാം ഈസി ആണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഓൺ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈസി എന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ലവ് യു ഓൾ ബൈ ബൈ